എന്താണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് പറയാം ഇത് ഞാൻ സ്ഥിരം നമ്മള് എന്താ പറയാ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഹോട്ടലാണ് ഓക്കെ സ്ഥിരം ഞാൻ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഞാനും ആ സർപ്രൈസ് തരുന്ന ആ വ്യക്തിയും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ജ്യൂസുകൾ കഴിക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പം റോഡ് സൈഡിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ടും നോയ്സും ഒക്കെ പക്ഷെ അതൊന്നും കാര്യം ആകണ്ട നമുക്ക് ഭയങ്കര നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നല്ല ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ഇവിടെ കിട്ടും ഞാൻ സാധാരണ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രൂൺ ഷേക്ക് എന്ന സംഭവം അതാണ് സാധാരണ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഞാൻ ഒരുപാട് ആക്റ്റീവ് അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അത്യാവശ്യം ആക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഡെയിലി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരില്ല അതായത് പുറത്തുള്ള നമ്മളെ നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും വളർത്തി നമ്മളെ വലുതാക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മളെ നോക്കുന്ന ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് അവരാണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയിക്കേണ്ടത് അവർ വഴി അവരെ അറിയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അധികം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ മറ്റേ എന്തെങ്കിലും വൃത്തിയായിട്ട രീതിയിലുള്ള കമൻസ് എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനേ നോക്കിയിട്ടുള്ളു പിന്നെ ട്രോളുകൾ ഒരുപാട് വരാം അപ്പൊ ആ ട്രോളുകൾ എല്ലാം വരുന്ന ട്രോൾ ഞാൻ എന്നാൽ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ട്രോൾ ആയിരുന്നാലും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ അത്രയും അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം പിന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര സമ്മതിക്കുന്നു ഫാഷൻ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ് ടു ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ മൈൻഡിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കാരണം എന്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫാഷൻസ് ഇറങ്ങിയാലും അപ്പം അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ കഴിയുന്നതും മറ്റേ എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് വൈസ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഫാഷൻസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ പോവുക ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതായിരിക്കും മിക്കവർക്കും ഇഷ്ടം അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് നമ്മൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണ മറ്റേ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഡ്രസ്സിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ മുണ്ട് ഷർട്ട് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡ്രസ്സിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് ബ്രാൻഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ലക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് പ്യൂമ പ്യൂമ എനിക്ക് ഭയങ്കര ലക്കി ബ്രാൻഡ് ആണ് അപ്പം പ്യൂമയുടെ സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഞാൻ മേടിക്കാറുണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് അറ്റം ആയാലും അത് കളയൂല അത്രയും ലക്ക അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ബ്രാൻഡിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സൺ ഗ്ലാസ് ഷൂസ് ഡ്രസ്സ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മെയിൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ പിന്നെ കാറും ബൈക്കും ഭയങ്കര ക്രൈസ് ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ല കാരണം ഇത് രണ്ടും ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഭയങ്കര ക്രൈസ് ആണ് എന്നാലും ഇനി ഭാവിയിലൊരു സുപ്പർ ബൈക്ക് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ സർപ്രൈസ് വരുന്ന ആള് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം അവൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി സ്കൂൾ ഡേടെ പ്രാക്ടീസ് കിടക്കുവാണ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ പോയി ക്ഷീണിച്ച് അല്ലേ കഴിച്ചു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് എന്താ കഴിച്ചേ പപ്പയും മോനോട് ഇവിടെ വന്ന് സ്ഥിരം ചില്ലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണോ ഇത് സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ആണോ ഇത് ആണോ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ജ്യൂസ് കുടിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറ എങ്ങനെയാണ് ഈ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് ചൂട് മാറ്റി പിടിച്ചത് ശരിക്കും ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതും കളിച്ചതും പ്രിയൻ സാറിന്റെ ക്ലബിന് പ്രിയൻ സാറ് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ച് ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെടും ബാലു എന്ന് പറയും പോയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ക്ലബിലാണ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് സിറ്റി ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ ക്ലബിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അറബി ഒട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് വരുവ
അതിനുശേഷം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ മൂന്നും ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് തത്സമയം അപ്പം ഇതെല്ലാം മൂന്നും ഈ ക്രിക്കറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിനുശേഷം സി സിയിൽ കളിക്കുന്നത് ആ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് എത്തി സനു സനു ആണ് സനുവിൻ്റെ ആണ് ഈ ഹോട്ടല് കാണുന്ന പോലെ ആള് പുലിയാണ് പുലി വേദനിക്കുന്ന കോടീശ്വരൻ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ പാക്കേജ് ആയിരിക്കും സർപ്രൈസസിന്റെ അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ അതേപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നേരെ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ ഉള്ളവരെ മീറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കാൻ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങോട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് എന്റെ സെക്കൻഡ് ഹോം എന്ന് പറയും ജിമ്മ് നമ്മുടെ വർക്കൗട്ടിന്റെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്യൂഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സ്റ്റുഡിയോ എന്നാണ് ജിമ്മിന്റെ പേര് ഇവിടെ എല്ലാ വർക്കൗട്ട്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളെ ക്രോസ് ഫിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ സൂംബ ഉണ്ട് യോഗ ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാ ടൈപ്പ് വർക്കൗട്ട്സിനും പറ്റിയ അപ്പം ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിക്കകത്ത് ഫുൾ എല്ലാം എക്യൂപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജിമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചേ കാണുള്ളൂ ഒരു ദിവസം പോലും മടി വരാതെ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും ചാർട്ടിങ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബോറടി ഇല്ല എന്തൊക്കെ കാരണം വന്നാലും മുടങ്ങാത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോട്ട് അത് ആനന്ദിന് കറക്റ്റ് അറിയാം കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു സീരിയലിൻ്റെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കായംകുളത്തുനിന്ന് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് എത്ര എത്ര പാതിരാത്രി ആയാലും പുള്ളി വന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ വിവേകിൻ്റെ നമ്മളൊരു സാനിറ്റൈസ്ഡ് വർക്കൗട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഫോർ വീക്സിൻ്റെ റൂട്ടീൻ ആയിരിക്കും ആ ഫോർ വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വർക്കൗട്ട്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നോർമലി ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഞങ്ങളിവിടെ അപ്പം വർക്കൗട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും ഓക്കെ ഓക്കെ ഷെഡ്യൂളിനിടയിൽ ഒരു എൻ്റെ ഡേ നമുക്ക് വേണ്ടി ഡേവിദ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പം ഇനി ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പ്രോജക്ട്സ് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സുകളെ ഒന്നും പരിചയപ്പെടുത്താനോ കാണാനോ പറ്റിയിട്ടില്ല അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ അന്വേഷണം ഈ ഒരു പറയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് കുറേ വരെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പറ്റുന്ന രീതിയിലെല്ലാം പറ്റുന്നവരെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്കപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും വളരെ വളരെ സന്തോഷം അപ്പം അതിന് കൗതി കൗതി ചാനലിന് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സോ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള ഇതുവരെ സ്നേഹിച്ച പോലെയുള്ള ആളെ സ്നേഹം തന്നെ ഇനിയും അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സുകൾക്കും തരണം ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എ